ये है हॉन्डा की अमेज और ये बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि हॉन्डा ने मुझे पैसे दिए सब बोलने के लिए इसलिए क्योंकि इसमें स्पेस अच्छा खासा है चलाने में अच्छी है और फ्यूल इफिशेंट भी और डिक्की भी इसकी काफ़ी बड़ी बूट काफ़ी बड़ा है लेकिन इस बात को मैं इतने छोटे में नहीं प्रॉपरली आपको समझाता हूँ इस वीडियो रिव्यू में और तो बताता हूँ आपको क्यों आपको चेकआउट करनी चाहिए हॉन्डा अमेज अगर आप मार्केट में हैं एक कॉम्पैक्ट से डाल के बने रही हमारे साथ अगले आठ सौ मिनटों के लिए बट बिफोर दैट एक स्मॉल रिक्वेस्ट प्लीज़ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल आशीष मसी वन और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करें और अगर आपके कोई भी सवाल होंगे मैं उनके जवाब वहाँ पर आपको पहुँच कर दूँगा तो जो अमेज का बूट है वो है 420 लीटर का सबसे बड़ा बूट है अपनी सेगमेंट में जो ह्यूमन एक्सेंट है वो इसे थोड़ी सी छोटी गाड़ी है बूट स्पेस के मामले में 405 लीटर का बूट है उस गाड़ी का और हॉन्डा सिटी जो इसकी मच बिगर कज़न है इसकी सिस्टर के लिए उसका है पाँच लीटर का बूट तो उसके हिसाब से चार लीटर काफ़ी बेहतरीन है और इसमें आपको एपिचर जो ओपनिंग है वो भी अच्छी मिलती है चौड़ी गाड़ी भी है तो अगर आप एक गीज़र खरीद के लाते हैं किसी दुकान से जैसे कि आप जाते हैं विजय सेल्स और आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है गीज़र आप अपने पूरी पैकिंग के साथ अंदर रख सकते हैं इतना अच्छा है ये चौड़ाई के मामले में और आप इतनी सारी चिड़ियों को भी इसमें रख सकते हैं चिड़ियाँ भी यहाँ से काफ़ी इंप्रेस हो रही हैं इस बोर्ड के साथ आप उनकी पहचाने की आवाज़ सुन सकते होंगे आई गिव इट स्ट्रॉन्ग फॉर नाइन आउट ऑफ टेन बात करते हैं ऑन्डा मेज की आप जैसा देख सकते हैं गाड़ी का कैबिन काफ़ी खुला खुला सा कैबिन है और आपको बैठ के अच्छा लगेगा इसमें ब्लैक और बेज का कलर यूज़ किया गया है तो थोड़ा स्पोर्टी टच भी है और थोड़ा सा एकदम फैमिली लुक भी है लेकिन गाड़ी खुली लगती है और एक और चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर यूटिलिटी प्लेसेज काफ़ी सारे दिए गए हैं दो बड़े कप होल्डर्स यहाँ पे हैं और दरवाज़ों में भी बड़े बड़े बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं और एक बॉटल होल्डर यहाँ बीच में भी है बात करें ओवरऑल सीट कम्फर्ट की सीट कम्फर्ट के मामले में काफ़ी अच्छी हैं सपोर्ट लोअर बैक के लिए अच्छा है अगर आपके अंडर था इसमें ही तरह है मतलब थोड़े से आप मोटे हैं और भारी हैं मेरी तरह तो उनके लिए भी ये काफ़ी कम्फर्टेबल गाड़ी है क्योंकि नीचे सपोर्ट काफ़ी अच्छा है साइड बोल्सर भी दे रखे हैं हल्के फुल्के तो आप अगर गाड़ी को पुश करेंगे कॉर्नर्स में और ऐसे से करने की कोशिश करेंगे तो इस सीट्स आपको ठीक ठाक अपनी जगह पे पकड़ के रखेंगे फीचर्स के मामले में गाड़ी अच्छी है ये वाली जैसे मैंने बताया क्योंकि ऑटोमेटिक है तो इसमें टच स्क्रीन नहीं आता है इसमें आपको ये वाला मिलता है जो कि मैनुअल आपको बटन चलाने पड़ेंगे ये भी ठीक है अपने आप में लेकिन हाँ अगर आप एनुअल गाड़ी यूज़ करेंगे तो टॉप ऑफ द लाइन में टच स्क्रीन आता है इसमें एप्पल का कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलेगा ओवरऑल एम्बियंस के मामले में स्पेस के मामले में कम्फर्ट के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है मैं दूँगा इसको स्ट्रॉन्ग स्कोर आठ का अगर हम बात करें बैक सीट की तो बैक सीट के मामले में आई थिंक अमेज एक कॉम्पैक्ट सिडान नहीं लगती है ये लगती है एक फुल साइज सिडान क्योंकि स्पेस के मामले में गाड़ी आलीशान है जैसे आप देख सकते हैं नी रूम बहुत ज़्यादा है और आए की सीट एडजस्ट करी हुई है मेरी हाइट से और मेरी हाइट है पाँच फुट दस इंच तो उस हिसाब से नी रूम काफ़ी अच्छा है हेड रूम भी बहुत अच्छा है अगर आपकी हाइट छः फुट या छः एक तक है आप आराम से बैठ सकते हैं एक यहाँ पर सेंटर आमरेस भी दे रखा है इसके अंदर दो छोटे बेबेज होल्डर्स हैं तो एक छोटा डाइट कोक का कैन या छोटा किसी बेवरेज का कहीं यहाँ पर आराम से रख सकते हैं या फ्लो पैनल है वो भी करीब करीब फ्लैट ये थोड़ा सा उठा हुआ है लेकिन 90 परसेंट फ्लैट है तो जो भी बीच में बैठेगा उसके लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है और गाड़ी चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छी है तो तीन लोग यहाँ पे इतमान से बैठ सकते हैं जैसा मैंने कहा जो मैं कहीं कोशिश कर रहा हूँ बात वो ये है कि इट डजन फील लाइक कॉम्पैक्स फील लाइक फुल साइज हमने देखा कि अमेज है बैठने में अच्छी बाहर से देखने में भी ठीक ठाक है और फीचर्स के मामले में और स्पेस और यूटिलिटी के मामले में भी अच्छी लेकिन चलाने में कैसी है मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि गाड़ी चलाने में भी बहुत ही आलीशान है मैं आज चला रहा हूँ ऑटोमेटिक वर्जन और ये डीजल वाला वर्जन है जो मैं चला रहा हूँ लेकिन आप मैनुअल में भी ले सकते हैं इस गाड़ी को और मैनुअल गेयर बॉक्स जो है वो बहुत ही अच्छा है अमेज का चाहे पेट्रोल खरीदें बारह सौ की या डीजल खरीदें पंद्रह सौ की आपको मज़ा आएगा वो वर्जन चलाने में क्योंकि उसके गेयर बॉक्स में आपको एकदम क्रिस्पनेस मिलेगी स्पोर्टिनेस मिलेगी और टिपिकल जैसे हम कहते हैं जैपनीज गेयर बॉक्स है वो है हमें इसका गेयर बॉक्स अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटिक की थोड़ी सी तो ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स भी अच्छा है आपको ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी झटके मार रही है ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा काफ़ी स्मूथ है और एफर्टलेस है और ये गाड़ी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी ऑटोमेटिक वर्जन में भी इनफैक्ट बड़ी हैसल फ्री गाड़ी है ना सिर्फ गेयर बॉक्स की वैसे बल्कि वैसे भी क्योंकि उसका स्टे
और ओवरऑल गाड़ी की विजिबिलिटी भी एक्सलेंट है बड़े बड़े शीशे हैं चारों तरफ साइड विमिनर भी बहुत अच्छे हैं और इसके इंजन भी काफ़ी रिफाइंड हैं जो डीजल इंजन है इम्प्रूवमेंट बहुत करी है होंडा ने उसे रिफाइन करने में और पेट्रोल तो शुरू से ही काफ़ी रिफाइन है तो आपको गाड़ी चलाने में मजा आएगा जो सस्पेंशन सेटअप है इस गाड़ी का वो भी काफ़ी हल्का है तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है सॉफ्ट सस्पेंशन है जब आप शहर में चलाएंगे इस गाड़ी को तो इसकी जो सस्पेंशन है सारे गड्ढे फड्डे सब कुछ अपने अंदर ऑफ कर लेगी अगर हम बात करें इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की हाईवे पर तो हाईवे पर भी आप इसको एंजॉय करेंगे गाड़ी चिपक कर चलती है अगर आप इसे अस्सी या नब्बे तक रखेंगे तो और सौ की स्पीड में भी ठीक ठाक चलेगी आपको मज़ा आएगा आ, एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी वो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी खासतौर पर डीजल इंजन की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत ही आलिशान है हम इस गाड़ी को पिछले दो तीन दिनों से चला रहे हैं और हमें इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो मिल रही है वो करीब करीब बाईस तेईस की मिल रही है जबकि हम इसे शहर में ही चला रहे हैं और ए के साथ चला रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जब आप पंप पर जाएंगे तो गाड़ी में भरवाते समय तेल ज़्यादा झटका नहीं लगेगा दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर चाहे आप पेट्रोल खरीदें चाहे आप डीजल खरीदें चाहे आप ऑटोमेटिक खरीदें कोई भी बनी होंडा मेज ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इनफैक्ट ये बेस्ट ऑलराउंडर है अपनी सेगमेंट में और अगर आप इस मार्केट में हैं एक कॉम्पैक्ट सदान लेने के लिए आपके पास इतना बजट है कि आपको ऐसी गाड़ी चाहिए तो होंडा के शोरूम जाइए और इस गाड़ी को बुक कर दीजिए टेस्ट ड्राइव मत लीजिए मैं कहूँगा सीधे जाकर बुक कर दीजिए इतनी बेहतरीन गाड़ी है और प्लीज़ कॉमेंट्स में मत लिखना कि होंडा ने मुझे पैसे दिए हैं और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसे खाए हैं मैंने क्योंकि मुझे पैसे खाने का शौक नहीं अगर शौक है तो आलू के पराठे खाने का मैं थोड़ा सा मैं पराठे ऐसा हो भी गया हूँ लेकिन जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये This is the best car in its segment. Just go ahead and take a test drive, and I'm sure you'll be able to drive it. Bye for now.